հաղորդման հովանավորն է Aeroflex-ը վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, կենտրոն հեռուստանկերության եթերում առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդ հաշարն է։ Այսօր մենք զրուցել ենք մկանային ցավերի մասին, իհարկե մինչ մկանային ցավերին անդրադառնալը մենք նաեւ խոսենք մի փոքր ինֆորմացիա ձեզ կհաղորդենք մեր մկանային համակարգի մասին, նաեւ առողջ ապրելակերպ այստեղ իհարկե ներառելով Եվրոպա նրանց իհարկե կհասկանակ թե ինչի մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ ընթերցել, որ մարդու օրգանիզմում ընդհանուր առմամբ կա 640-850 մկան։ Սովորական քայլքի ընթացքում ծում է մոտ 200 մկան։ Մկանային հյուսվածքը 15% գերազանցում է ճարպային հյուսվածքին թե հաստությամբ եւ թե ծանրությամբ։ Այդ իսկ պատճառով մարզված մարդը կարող է քաշով գերազանցել նույն հասակից, սակայն ավելի իհարկե նի հաշ կազմված կունեցող մարդուն մկանները զբաղեցնում են մարմից ավելի մոտ 40%-ը։ Նաև մասնագետների գիտնականների համար տարիների վերշատ վիճելի հարց է եղել թե որն է ամենաուժեղ մկանը նրանցից ոմանք պնդել են որ ամենաուժեղը լեզուն է սակայն լեզուն կազմված է մի քանի մկաններից այդ պատճառով է այս տեսակետը իհարկե մեկ մասնագետների այլ խումբ սխալ է համարել Եվ այսպես մկանային համակարգի տոնուսի մեջ պահելու եւ մկանային ցավերի մասին զրուցելու եմ հրավիրել Aeroflex վերական նողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանին ինչու որովհետեւ նա շատ կարեւորելով այս հանգամանքը հենց երեք կազմակերպել էր 10000 քայլ ակցիան դուք ինքներդ գիտեք զանգահարել եւ գրանցվել էիք մեր նախորդ հաղորդումների ստեղյակ էիք առողջ ապրելակերպը այս կենտրոնի շնորհիվ արդեն սկսված է իհարկե սա շարունակական ակցիա է լինելու կրկին կարող եք զանգահարել Aeroflex եւ գրանցվել հաջորդ ակցիայի համար հաջորդ քայլքի համար իհարկե միասին քայլելը թե պետք է երեք անձրև էր ավելի հաջելի եւ հետաքրքիր է եղել բարև ձեզ արմինե բարև ձեզ բարև ես նշեցի որ 200 մկան մասնակցում է քայլքի ժամանակ այլ պատկերացնում եմ թե որքան ջանք են դրել այն մարտիկ ովքեր գոնե տարեց են եւ իհարկե նրանց համար 10000 քայլ քայլելա երևի թե այնքան էլ Ես ուղակի հիացած եմ այդ տարեց կոչվող մարդկանցով այն խմբով որոնք ամենայն դեպս երեք հետաքրքրված էին եւ դիմել էին եւ մեզ հետ միասին անցան այս առաջին ծրագիրը որովհետեւ նրանցից շատ էր օրական 20000 քայլ եւս անում են շատ հանգիստ իսկ դա նրանց համար ամենօրյան նորմաներ էր տարբերությունը միայն նրան անում էր որ մենք սովորեցրեցինք նախապես կարգավորել սրտի ռիթմը թոքի ծավալը մեր Aeroflex շնչառական մարդման օկնությամբ որը մի քանի անգամ ավելի ծանրաբերվածություն հանում է եւ ակտիվ արյան շրջանառություն է կարգավորում բոլոր մկանային հնաշարժիչ համակար խմբեր որպիսի հեշտ լինի նաեւ քայլքը այն ուղիով եք կուրսանկային արագացում չլինի այո ինչ ուղիով եք շարժվել որտեղից եք սկսել Երևան քաղաքի եւ որտեղ եք ավարտել այդ 10000 քայլ առաջին է մենք սկսեցինք մեր օղակաձև զբոսայգու հենց գուրիկո լուսավորիչ եկ եղեցու բակից մարքևից շարժվեցինք ինչև դրամատիկական թատրոն այսքան ամբողջ է եւ հետ վերադարձ անգամ նրա նույն ճանապարով այսինքն այգու միջով բնության մեջ լինելով որպիսի ճանապարներին շատ շեղումներ չլինեն տրանսպորտի եւ այլն եւ այդ ամեն հուսով եմ արագ քայլք է եղել այո եւ մոտավորապես 1 գժամ 20 րոպեում այդ ամբողջ ընթացքը տևեց իսկ դա բավականին արագ է 10000 քայլը թվում է շատ բարդ բայց իրականում այնու հետ այսօրվա մենք սկսելու ենք նաեւ Երևանի այլ տեսարժան վայրերով նախատեսում ենք ամրան շրջանում նաեւ կտանենք քաղաքից դուրս ավելի մի փոքր բարդ կարող եք քայլել դա իհարկե եւ ռեկորդային կարող եք ներկայացնել համար կլինենք եւ նույնիսկ կանձրևը ձեզ չի խոչ ընդոտել այո անձրևանոցներով զինված վել որ որքան էլ եղանակը փորձում է երեք շափատ մեզ հայտաձգեց որովհետեւ նշեմ նաեւ որ շատերը մեր ռուստատի տողներից խնդրեցին որ վիրուսային շրջանում են չեն կարող ամ ցավոք միանալ բայց ոչ ինչ մենք փոքր բանակով բայց սկսեցինք հուսով որ հաջորդ արդեն անգամները թող նախապես ուղակի հերթագրվեն մեզ մոտ մենք ժամի օրի տեղի մասին արդեն լարացուցիչ պատճառ տեղեկատվություն կհաղորդեք շատ բարի արմինե եւ ինչ եք կարծում այդ մշտական այսպիսի տոնուսի մեջ գտնվել է այսպիսի առողջարար քայլ կունենալը ինչի կանգեցնի եւ ինչի կնպաստի այո իհարկե է այսօր ցավոք բոլորս ունենք մկանային լուրջ խնդիրներ տարբեր խմբերում կախված մեր պրոֆեսիոնալ դիրքերից աշխատանքային նստակյաց թե հակառակ ծանր ֆիզիկական վիճակներ
ներա բոլորիս մոտ բերում է որոշակի խնդիրների հաճախակի վիրուսներով վարակվելը ինֆեկցիոն այս շրջանում եւ ըստ բերում է մկանային ցավերի սրացման այսօր ցավոք փոքր երեխաներից սկսված տարբեր մկանային խմբերում նկատվում են մկանային խմբերի տոնուսի անկումներ թույլացումներ որը բերում է ավելի լուրջ խնդիրների օրինակ ողնաշարային թեքումների փոքր տարիքում մեծ տարիքում իհարկե սրվում են նաև հոդային օստիոխոնդրոզային անոթային երևույթները մկանների հետ կապված նշեմ որ որքան մկանը ակտիվ է հայ մեր նախամարդը ունեցել է շատ ակտիվ զարգացած մկանային համակարգ որ եւ այնտեղ ունեցել է լավ զարգացած անոթային մազանոթային ցանց որը նպաստել է ղեր հագեցման թթվածնի այսօր շատ ցավ էր մկանային առաջանում են այ եղանակի տատանումներից շատերը բողոքում են որ սկսում են մեծո կախվածությամբ ցավեր նշեմ որ թթվածնի պակասը հյուսվածքում եւ մազանոթ չկա այսքան մկանը չի աշխատել մազանոթ չի ձևավորել հետևանքը կարելի է նրանում որ այստեղ կուտակվում են տոքսիններ կաթնաթթու որը արագ հոգնացնում է ձեր մկանը եւ բավական է օթում խոնավություն թթվածնի քանակը նվազի անմիջապես դուք զգում եք էներգիայի պակաս թուլություն հոգնացություն եւ ցավեր տարբեր շրջաններում իհարկե է նաեւ քրոնիկ ստրեսը նեվրոզային վիճակներ ավելի խորացնում են վիրուսային այս շրջանը նույնպես խորացնում է որովհետեւ շատ մկանային ցավեր կարող են արդեն բորբոքումների վերածվել դա կոչվում է միոզիտ կարող է մկանի այդ հատված այդ ուծվել կարմրել այսքան սա արդեն մի քիչ բորբոքային լուրջ խնդիր է ավելի նկատվում իսկ մկանային ցավերի ունենալիս հիմնականում այ մարդիկ ինչի հետ կարող են շփոթել ինչի հետ է վանք դիտել չհասկանալով թա շատ հաճախ օրինակ է եթե նայենք ուսագոտ ու շրջանը որտեվ ամենը շատ է լարվածության մեջ է այսօր պարանոցային մկանները ուսագոտին հատկապես նստակյաց մարդու մոտ գոտկային շրջանի ցավերը նականաբար զուգացնում է օստիոխոնդրոսային երևույթների հետ շատերի մոտ մկանների թուլության հետևանքով նաև ձևավորվում են միջվողային աճարային սկավառակների գրիժաներ ճողվածքներ այսպես կոչված եւ կարող է եւ թուլությունը եւ ճողվածքը լինի դուք ուշադրություն դարձնեք միայն ճողվածքին որոշեք վիրահատել առանց մկան զարգացնելու առանց տոնուս վերականգնելու արդյունքում վիրահատությունից հետո հակառակ ավելի սրացումներ լինեն այս կամ այն մկանային հատվածում կամ օրինակ եթե ծայրամասերում կամ մկաններում դուք նկատում եք ջղած ձգումներ թմրածություն սառեցում սա նույնպես նշան է որ արյան շրջանառությունը լիարժեք սնուցում չի մատակարում եւ չի հեռացնում Արնե այն պետք է անել առողջ մկաններ ունենալու համար մինչ հարցին ձեր պատասխանը լսելը նշեմ որ իհարկե հարգել էր ուստադիտողներ մկանները հարատև չեն եւ դրանք սկսում են տարիքի հետ պակասել այ պետք է նկատել որ 40 տարեկանից հետո դրանք սկսում են ակտիվորեն այրվել եւ մարդը տարեկան սկսում է կորցնել մկանների հյուսվածքների երկուսից 3 տոկոսը 60 տարեկանից հետո սկսում է կորցնել մինչև 5 տոկոսը այդ իսկ պատճառով իհարկե տարիքի հետ զուգընթաց մարզումները պարզապես անհրաժեշտություն են եթե մինչ այդ գեղեցիկ կազմված ունեն ալուներ միտված արդեն մկանային համակարգը պահել ունեն միտված դառնում մկան այսպես խնդիր ունի երբ դուք ակտիվ մարզում եք մկանային այդ թելիկները նրանք բավականին մեծ քանակով ակտիվ սպիտակուցներ են կլանում հեղուկ են կլանում եւ բավականին տոնուսի ու պրկված վիճակում են բավական է թողնեք սպորտը թողնեք մարզելը նա ավելի արագ է թուլանում ու լոջվում կամ այն մարդումը ով ընդհանրապես սպորտով չի զբաղվել այդ այդ պատճառը որ շատ պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ սպորտը թողնելուց հետո այո եւ առողջական եւ իհարկե գիրացման խնդրի արջև են եւ գիրացման եւ մկանների թուլացման ըստվորում մկանային խումբ ասելով մենք պետք է չմորանանք մեր կարեւորագույն մկանների սրտա մկանի ստոցանու շնչառական մկանի մասին ցավոք մեզ հենց դիմում են այդպեսի մարդիկ որոնք չեն հասկանում ինչու հանկարծակի սկսվեցին հեոցներ շնչարքելություններ սրտի անբավարարության նման նշաններ եւ հարցը ոչ միայն հենց ողնաշարի կամ արտակին մկանային խմբերի հարցն է այլև հենց ներքին օրգանների շատ դեպքերում օրինակ մկանային ցափերը կարող են ճառագայթող լինել օրինակ լար թի շրջանում դուք լար թե ինքնուրույն ցավի ռեցեպտորներ չունի նա կարող է թուլանալ հյուսվել այդ մկանային խումբը մեծանալ ցափերով ֆունկցիան չհասցնելու դեպքում եւ ճնշող ցավեր տա ճառագայթող դեպի ողնաշար եւ ձեստվա թե դա մկանային ցավ է իսկն այս դեպքում պետք է հաշվի առնել բոլոր սոմացիկ այսքան մարմնական ազդակները հիվանդի բողոքները հաշվի առնել նաև եթե հնարավորություն կա ստուգել մկանային տոնուսը որը մենք մեր կենտրոնում գիտեք բավականին հաջողությամբ իրականացնում ենք դա Սանկտ-Պետերբուրգի կոչվում է ինստիտուտ մոզգա եւ սպորտային բժշկության ինստիտուտի տված սարքավորումներն են որոնք հնարավորություն են տալիս հետազոտել մկանային խմբերի վիճակը բորբոքային պրոցեսները հեղուկների անբավարարությունը կամ կաթնաթթվի եւ այլ ահային մնացորդների ավել ցուկը սրտի ռիթմը ստոցանու վիճակը այսպեսի խնդիրներ կարգավորելու համար դրանք պարտադիր պետք է հետազոտել Արմինայի որպես առողջ ապրելակերպ եւ իհարկե 
իրականողական նաև բժշկության ջատագով եւ ուղորթող նաև մարդկանց ես կցանկանային շեիկ մեր հարուստադի տողի համար այն հիմնական քայլերը որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել առողջ մկանային համակարգ ունենալու համար եւ նաև նշեք թե մկանային ցավերից իհարկե որն է վտանգավոր եւ որի դեպքում արդեն կարելի անհանգստանալ տեսեք օրինակ երիտասարդ տարիքում շատ հաճախ այսօր մենք նկատում ենք նշեցի ամենաշատը պարանոցային մկանների թուլություն նույնիսկ այդ կորությունը որ գլխի ծանրությունը պահելու համար պետք է որպես ամորտիզացիա ապահով են սկավառակներում չի պահում այդ մկանը եւ շատ երիտասարդների մոտ սկսում են կտրուկ գլխապտույտներ ճնշման անկոմներ նույնիսկ ուշագնացության հասնող խնդիրներ հենց այդ մկանային խմբերի թուլության հետևանքով կամ ոտքերի մեծահասակների մոտ առավել հաճախ երակների լայնացման ֆոնի աթերոսկլերոզի հետ կապված հնարավոր է դուք զգակ լուրջ խնդիրներ արդեն ոտքերում հոդերի դեֆորմացիաներ զուգակցված եթե օրինակ տրոմբոֆլեբիտ է երակների լայնացման հետ ավելի շատ ձկնամկանի շրջանում եք ցավեր զգում եթե հոդը երկար նստելուց հետո փորձում եք շարժվել շատ դժվար է ձեզ լինում իսկ ցանկացած տարիքային խմբի համար պետք է նշանակվեն իրենց համապատասխան մարզումների ծրագրերը որովհետև ամեն տարիքում չէ որ կարելի է ակտիվ ուժային այո ուժային վարժություններ անել ահա այս դեպքում առաջին քայլի իհարկե սրտամկանի թոքի աշխատանքի մազանոտներից հանցի հետազոտությունից հետո ինչպես նաև ներքին քրոնիկ օջախների բացահայտումից շատերի մոտ դա օրինակ ինֆարկտային կամ հետ ինֆարկտային ինսուլտի տարած հիվանդներ են շատ լինում մանատիպ խնդիրներով միշտ զուգակցում ենք հենց վերականգնումը այդ հիվանդությունների եւս իսկ չի կարելի հետ ինֆարկտային շրջանում ասել շարժվել չի կարելի նստել դակարակը պետք է անել սակայն գրագետ ուղորդում են ուժական վարժություններ որոնց ծրագրերը գիտեք մենք վաղուց գիրառում ենք հենց այրոֆլեքս բուժական շնչառական տեխնիկան որը ցուցված է ցանկացած խնդրի դեպքում մենք անցել հաղորդման ժամը կնշեցինք նաև որ մեր այս մեթոդիկան արդեն ուսումնասիրվել է ռուսաստանի ազգային առողջության հենց լիգայի կողմից եւ որպես մեթոդ կենսունակությունը եւ տարեկ երկարակեցությունը ավելացնելու համար մարդկանց ուղորդել հենց այս մեթոդով եւ տեսեք 10000 քայլից առաջ երբ նույնպես մենք առաջարկում ենք շնչառական այս վարժությունը մկանը ճիշտ գրագետ է սկսում սնուցվել եւ հոգնածություն դուք չեք զգում այո դա շատ կարևոր է որովհետև շատերի մոտ անմիջապես շարժում կատարելիս հետո թուլություն է առաջանում հոգնում է առանց այդել կենսական էներգիաչունի եւ հիմա ավելի շատ է կորուստ լինում այնպես որ մենք զուգակցում ենք թե վարժություններ կինեզիոթերապիայի ծրագիր մկանային ողնաշերային խմբերի զարգացման համար դա կազմակերպում է արդեն տարբեր տարիքային խմբերի համար առանձին եթե կան երակային անոթային խնդիրներ հատուկ ուշադրություն է դարձվում նման հիվանդներին որովհետև չի կարելի բացառել ու ակտիվ ծանրաբերվացիոն տալ այս հիվանդներին ինչպես նաև շատ կարևոր է սննդառությունը հատուկ տարբեր միկրոէլեմենտների դիֆիցիտ է գրանցվում օրինակ բղնձի պակասը գրեմնյումի պակասը մանգանի դրանք շատ կարևոր են որը գրեթե չի հետազոտվում բայց ցավոք առանց այդ էլեմենտների մկանային տոնուսը չի կոլագենը չի սինթեզվում այսինքն այն խողովակները որոնք պետք է ամուր պահեն մեր մկանները դրանք չեն զարգանում այդ առումով մենք օկտագորցում ենք հատուկ սննդանյութեր հանքային միացություններ որոնք կբերեն նաև ներսից սնուսնուսման վերականգնմանը բացի այդ կան ապարատային շատ հետաքրքիր մեթոդներ այսօր որովհետև շատ մկանային ցավեր այսօր ուղորցված են սպազմերի պատճառով այսինքն նյարդային լարված կենսակերպ բարող մարդկանց մոտ մկանային այս կամ այն խմբում փախչող տիպի տարբեր տեղերում նշանակատվում են ցավային սիմպտոմներ եւ մարդը չի հասկանում թե որից սկսել ինչպես բուժել ահա այս սպազմերի վերացումը նույնպես շատ կարևոր է եւ այստեղ ֆիզիոթերապիան միշտ օգնության է գալիս որովհետեւ դինամիկ էլեկտրոնի նեյրոստիմուլացիա ով կարող է սպազմից արագ ազատել մկանային տվյալ խումբը եւ օրգանիզմում արդեն մասնագետը ողնաշարաբանը կամ մարզիչը դա համապատասխան վարժություն է շնորհակալություն արմին է հարգել հերոստատի տողներ նշեմ որ սրտի եւ մկանների համար ամենաօկտակար մթերքներից մեկը համարվում է դարա շոկոլադը դետրոյթի եւ հուելսի համալսանի գիտնականները համատեղ եկել են այն եզրակացության որ դարա շոկոլադը ատում արկա է էպիկատեխին եւ հենց դրա ազդեցությամբ է մկանային բջիջները միտոխոնդրիայի վրա այսպիսի լավազդեցություն ունենում իհարկե նաեւ մասնագետները նշում են որ երկար համբուրվելը նույնպես շատ օկտակար է քանի որ աշխատում են դեմքի ավելի քան 38 մկաներ հենց համբուրվելու ժամանակ այնպես որ աշխատեք ձեր կյանքը լսնել հաճելի պահերով դրանք նաեւ կանադարնան ձեր գեղեցկության եւ առողջության վրա կհանդիպենք հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը